ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டர்ட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து சிம்பிளாக நிறைய இடத்துல எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஎல்சி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எஸ்டிஎல்சி அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த எஸ்டிஎல்சினா என்ன அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த எஸ்டிஎல்சியோட இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எஸ்டிஎல்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சை கொடுக்கறது தான் இந்த எஸ்டிஎல்சி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எஸ்டிஎல்சி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிஃபைன் பண்ணும் அதாவது ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு குவாலிட்டியோட எப்படி வந்து என் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து அதை வந்து டெலிவர் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த எஸ்டிஎல்சி நம்ம வந்து சொல்வோம் அதே போல் இந்த எஸ்டிஎல்சி அப்படிங்கிறது நிறைய மெத்தடாலஜியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ அந்த மெத்தடாலஜி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ அந்த மெத்தடாலஜியில் ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜிலேயும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நம் ஒரு குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜி நம்ம வந்து இந்த எஸ்டிஎல்சி மூலமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ப பர்பஸ் ஆஃப் எஸ்டிஎல்சி ப்ராசஸ் இஸ் ப்ரொவைட் ஹெல்ப் இன் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூசிங் எ ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ஹார்ட் எஃபிஷியன்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்டிஎல்சி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கிய ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் அதே போல் ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மெயினாக இந்த எஸ்டிஎல்சி அப்படிங்கிற இந்த இதே வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது என்னென்ன லெவல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூர்ஸ்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டெஸ்டிங் டெப்ளாய்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இப்படி ஒரு ஏழு ஸ்டேஜ் வந்து இந்த எஸ்டிஎல்சி அப்படிங்கிறதுல இருக்குது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிளானிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அதை நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேஷன் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேஷன் அப்படிங்கிறத தான் பிளானிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ப்ரா இந்த இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம வந்து எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட அதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ்லாம் இருக்குதா அந்த ப்ராஜெக்டோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து என்ன கா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் ஸோ அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரா பிளானிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பிளானிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைசிஸ் அண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் கேதரி ஓகே நம்ம வந்து பிளானிங் எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த டெவலப்மெண்ட்டை நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம கம்பெனியால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்து வந்துட்டோம் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கிளைண்டோட இந்த கிளைண்ட் இப்போ ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்படி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ அதாவது அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணலாம் நம்ம அதுக்கேற்றப்ப நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேரை வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்க கேட்டிருக்க ரெக்யூர்மெண்ட் பற்றி நிறைய நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும் நிறைய டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து பண்ண முடியும் அதே போல் அந்த கஸ்டமரோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மீட் பண்ணியே ஆகணும் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஏம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட் அனலிசிஸ் இஸ் டு கேப்சர் த டீட்டெயில் ஆ
எண்ட் யூசரை வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் அடுத்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் நம்ம பண்ணணும்னா அது வந்து ஃபினான்சியலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் டெக்னாலஜிக்கலாகவும் கஸ்டமருக்கு அது வந்து ஃபீஸிபிளாக இருக்குமா ஏன்னா நம்ம வந்து டெவலப்பரோட திங்கிங்கில் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணாமல் என் யூசர் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து அவங்களுக்கு ஃபினான்சியலாகவும் சப்போர்ட்டாக ஃபினான்சியலாகவும் அவங்களுக்கு ஓகேவா ப்ராக்டிக்கலாகவும் ஓகேவா டெக்னாலஜிக்கலாகவும் அவங்களுக்கு ஓகேவா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எந்த அப்ரோச் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஓகே நான் வந்து இப்போ இந்த அப்ரோச்சில் நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் சூ டெவலப் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த ப்ராடக்டை நான் வந்து இந்த அப்ரோச்சில் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த டெவலப்பர் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிசைன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்ன அப்படின்னு இப்போ டிசைனிங் வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் இப்படி தான் பண்ண போகிறேங்கிற டிசைன் வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்து நான் எப்படி நம்ம வந்து இந்த டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிராஃபிக்கலாக ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த டிசைனை கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது நம்ம வந்து கோடிங் போடுறது ப்ரோக்ராம் எழுதுறது தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் ஸோ இந்த எஸ்டிஎல்சிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்கஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாமே எழுதிருக்கணும் ஸோ இதில் செகண்ட் டைம் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் டெவலப்மெண்ட் டி டீம் டஸ் த ஆக்சுவல் கோடிங் பேஸ்ட் ஆன் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ரைட்ஸ் யூனிட் டெஸ்ட் ஃபார் ஈச் காம்பனன்ட் டு டு டெஸ்ட் த நியூ கோட்ஸ் ரிட்டன் பை தம் ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட்டை பண்ணுறவங்க வந்து அந்த அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தேவையான கரெக்டான கோடிங் அவங்க வந்து எழுதுறதாக இருக்கணும் அதே போல் ஒவ்வொரு இதுக்கும் யூனிட் டெஸ்ட்டும் வந்து அவங்க வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸில் நம்ம பார்க்குறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ஓகே டெவலப் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதை வந்து எண்ட் யூசர்கிட்ட நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ இந்த பேஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லாஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இது அதாவது நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் லாஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னா இந்த டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத தான் பண்ணுவோம் ஸோ த ஜாப் ஆஃப் டெஸ்டிங் டீம் இஸ் டு டெஸ்ட் த சிஸ்டம் அகேன் பண்ணிருக்கு <laughs> ஸோ அந்த டெஸ்டிங் எல்லாமே கண்டிப்பாக கிளைண்ட் கேட்ட இதை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோமா அவங்க அப்படிங்கிறத கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணணும் அதான் வந்து இந்த டெஸ்டிங்கில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஓகே டெஸ்டிங் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ கஸ்டமருக்கு நம்ம எப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா டெஸ்டிங் எல்லாமே ஓகே ஆன அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கஸ்டமர்கிட்ட ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த சைஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வித் டெட்டர்மைன் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் இஃப் ரைக்கியூர் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டோட காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்போ வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சை எவ்வளோ பெருசோ அதை பொறுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதனால் அந்த நீங்கள் நம்ம டெவலப்பர் வந்து கஷ்டப்பட்டு நிறைய பேர் காம்ப்ளெக்ஸாக ஒரு ப்ராஜெக்டை டிசைன் பண் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அது வந்து எண்ட் யூசர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கணும் அடுத்து கடைசி ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் வந்து கிளைண்ட் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் அதோட நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் நம்ம வந்து அவங்க எவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் கேட்குறாங்களோ அந்த சப்போர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதே போல் அவங்களுடைய என்வான்மெண்ட்டு ஏதாச்சும் அவங்க சேஞ்